tal? Les saludo con gran gusto, espero que se encuentren muy bien y que ya se hayan ido a vacunar contra influenza porque desde finales de octubre esto debió haber comenzado. Y bueno, yo les comparto que yo ya fui, me puse mi vacuna y al igual que todos los años me fue maravillosamente sin ningún tipo de reacción ni problema. Y a este respecto justamente vamos a hablar el día de hoy sobre mitos y realidades alrededor de las vacunas. Y eso sí, muy importante, aprovechando que ya toqué el tema de la vacuna de la influenza. Muchos chismosos por ahí dicen que cuando se vacunan de influenza, les da influenza y que es terrible que lo mejor es no vacunarse. Bueno, esto es absolutamente falso. Hay que tomar en cuenta que la respuesta del cuerpo para el desarrollo de anticuerpos contra lo que se inocula en el caso de las vacunas, en realidad demora de cuatro a seis semanas, dependiendo de las personas. En algunos incluso puede ser mucho más rápido, en las dos semanas y en otros un poquito más prolongado. Pero lo importante es tomar en cuenta que si alguien ya se había contagiado de influenza y se fue a vacunar estando ya con el virus en periodo de incubación, entonces efectivamente la vacuna ya no le sirve de nada. Por eso es tan importante ir lo antes posible antes de que la situación se ponga más intensa en cuanto al riesgo de contagio. Y eh, eh, es, es importante también tomar en cuenta que existen poblaciones especialmente que son más necesario que se cuiden y tengan la precaución o la atención de vacunarse, especialmente obviamente todos los que somos trabajadores de la salud y pues estamos expuestos sobre todo en, en hospitales o en clínicas, así como también aquellas personas que están en guarderías, en escuelas, donde se pues, están en constante contacto con, con niños y, y desde luego aquellos, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como son la obesidad, la diabetes mellitus, el embarazo y las enfermedades reumáticas. Y justamente me voy a centrar en este grupo de pacientes porque bueno, pues esa es mi expertise y voy a hablar de cuáles son las vacunas que sí están permitidas en todos los casos y cuáles hay que tener precaución o incluso están prácticamente contraindicadas. A grandes rasgos, las vacunas que sí se deben usar en todos los pacientes con enfermedades reumáticas son aquellas hechas con ingeniería recombinante, es decir, que únicamente se encuentran los antígenos que son vaya esas moléculas que reconoce nuestro cuerpo para desarrollar anticuerpos y generar una respuesta neutralizante contra los mismos, o bien aquellos que están hechos a base de virus muertos o virus inactivados. Ahora, el, el los, en el caso de, el, de, los, de los virus o de las vacunas que están hechas con virus atenuados o virus vivos atenuados, esta prácticamente se encuentra contraindicada en todos los casos de enfermedades reumáticas, especialmente aquellos que tienen alguna, eh, pues algún tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, hay que individualizar caso a caso y esto se debe hacer o tomar de la mano al infectólogo para asesorar cada situación puntual. Ahora, ¿qué vacunas deben recibir sí o sí todos los enfermos con eh, algún padecimiento reumático? Es decir, artritis lupus, esclerosis sistémica, polimiositis, dermatomiositis, eh, bueno... El síndrome de Sjögren, cualquiera de ellos, el, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la vacuna de la influenza, definitivamente todos ustedes deben de recibirla porque el riesgo de complicaciones en, en el caso de pacientes con enfermedades reumáticas es notablemente superior que en la población que no tiene estas enfermedades. En el caso de la tetromatoides, por ejemplo, 2.75 veces mayor el riesgo de complicarse con eh, la infección por influenza, y en el caso del lupus puede ser todavía superior, hasta cinco veces. De tal manera que es muy, muy importante eso, cada año vacunarse. ¿Por qué hay que vacunarse cada año? Porque cada año hay justamente una variación, un, un cero bar diferente, que eh, pues eso circula en, en el ambiente y por ello las vacunas se van haciendo, o se van eh, vaya restaurando o recomponiendo, cada año, por eso todos los años deben de vacunarse sí o sí de influenza y en este caso no existe ninguna contraindicación, salvo más que contraindicación hay que tomar precauciones, aquellos pacientes que van a recibir belimumab o rituximab no deben vacunarse sino hasta, o más bien deben de vacunarse antes de recibir esta terapia, en el caso de belimumab basta con tres meses, en el caso de rituximab lo ideal es que pasen 
al, al menos seis meses antes de, de la vacunación o después de haber recibido el rituximab para que pueda presentarse una respuesta adecuada. ¿Esto por qué? Porque bueno, el rituximab puede profundamente afectar la respuesta inmunológica de memoria. En el caso de otras vacunas, de, de otros anticuerpos monoclonales, por ejemplo en artritis reumatoide, tal como son eh, los biológicos anti-TNF, no hay ningún problema, ya, así que pueden recibir perfectamente esta, eh, esta vacuna. El único que sí puede llegar a, a generar alguna situación es el Avatacept, el cual pues, se debe eh, justo vacunar el, el paciente antes de recibir este biológico, o bien recibir la vacuna una vez que se suspenda y hayan pasado por lo menos un, un aproximado de, de seis meses para eso poder tener una respuesta más adecuada. En cuanto al, al, a la vacuna contra el estreptococo, el estreptococo pues, es una de las causas más importantes de neumonía adquirida en la comunidad, que puede tener una muy alta mortalidad en los pacientes con enfermedades reumáticas, y esto también es muy importante que se aplique por lo menos una vez cada cinco años. En algunos grupos incluso se recomienda que sea hasta, un, hasta dos vacunas eh, o vaya un refuerzo. Y eh, lo que sí hay que tomar en cuenta es que hablando de pacientes con lupus, el, la, el uso de, de la vacuna contra influenza eh, y contra el neumococo no tienen la misma respuesta que eh, otro grupo de pacientes. Por ejemplo, el titromatoide, que suelen tener una muy buena respuesta de anticuerpos. Los pacientes con lupus de por sí tienen una pobre respuesta de anticuerpos, pero es mucho peor si no se vacunan. ¿Qué quiero decir con una pobre respuesta de anticuerpos? Bueno, no es tan eficiente esta respuesta y especialmente contra el virus A suele ser, sobre todo el H1N1, suele ser más deficiente, pero lo que sí es un hecho indiscutible y lo ha demostrado eh, pues justo la revisión a través de metaanálisis que es el nivel de evidencia más alto que existe, el más puro y el más confiable, es que les va mucho mejor cuando se vacunan que cuando no, porque pues evita eh, el desarrollo de complicaciones graves. Y algo muy importante, que es también un mito muy difundido, no incrementa el riesgo de brote. Por el contrario, la infección sí incrementa el riesgo de brote o recaída y, por supuesto, pues las consecuencias devastadoras. Otras vacunas... Que, que pueden recibirse son vacunas contra la hepatitis B, contra la hepatitis A, que bueno, esta también la hepatitis A eh, en México prácticamente no es necesaria porque pues, la mayoría de nosotros estuvimos expuestos ya a hepatitis A eh, en algún punto del camino, dado que pues aquí le, el tema de la higiene pues, es algo que todavía deja mucho que desear y bueno, en la escuela seguramente muchos de nosotros ya estuvimos en contacto con ella, pero si hay esa duda, sí es recomendable vacunarse contra hepatitis A. Eh, y la, el, los únicos que te, deberían tener algún, digamos, precaución son los que van a recibir eh, inmunoglobulina hiperinmune, que, bueno, tienen que vacunarse con el hepatitis A antes de recibir esta, pues, este tipo de tratamiento. Eh, de igual manera, la, la vacuna contra el tétanos y difteria está perfectamente indicada y esa hay que aplicarla cada 10 años en todos nosotros y de, de igual manera en los pacientes que tienen enfermedades reumáticas. En algunas otras zonas de peligro pues también las, o de riesgo, eh, la vacuna contra la meningitis y eh, la vacuna contra el virus del VPH no hay contraindicación en el caso de los, enferma, de los enfermos reumáticos. Ahora, eh, respecto a qué... A, ¿A qué sustancias o a qué fármacos pueden alterar o afectar la respuesta inmunológica y que pues, se debe tener precaución? En realidad, con este tipo de vacunas prácticamente ninguno, salvo los que ya les comenté. Y algo que es muy interesante, la hidroxicloroquina, por el contrario, mejora la respuesta a la vacunación. Algunos fármacos que sí se debe tener precaución cuando se va a recibir las otras vacunas que son por virus vivos atenuados... Si de verdad se, no hay de otra más que recibirlo porque ha habido un brote, por ejemplo, si hubo un brote de sarampión cercano al paciente, pues de, sí necesita recibir la vacuna. Entonces, en ese caso hay que suspender el tratamiento inmunosupresor y tomar en cuenta las medidas eh, pertinentes. Hay, hay fármacos que duran bastante tiempo su, su efecto y pues hay que considerarlo. Por ejemplo, en el caso del sarampión, en el caso del de herpes zoster, pues si están recibiendo metrotexato, en dosis mayores a 0.4 miligramos por kilogramo, pues de hecho hay que considerar que el tiempo que va a pasar antes de una 
adecuada respuesta y, y bueno, antes de disminuir el peligro va a ser hasta de 6 a 12 meses. Con la flunomida puede ser hasta de 2 años, a menos que se, haya, se haga un barrido en el cuerpo a través de una limpieza específica que hacemos. Con el rituximab igual pueden, puede tardarse hasta 12 meses antes de considerar el, el uso de, de este. Y con otros biológicos hay que pasar 5 vidas medias del biológico antes de considerar el uso de vacunas con virus vivos atenuados, que en términos generales no se recomienda, salvo condiciones muy especiales que se deben investigar con su reumatólogo y el infectólogo en este caso. Y bueno, espero que con esto quede muy claro que sí, todas ustedes, pacientes, no se hagan las que la Virgen les habla porque hay que irse a vacunar, dado que en, en, términos, de, en términos generales el, la, la vacuna contra influenza y también si les pone la de neumococo no hay mayor contraindicación para para temas más puntuales, no olviden, hay que ir con su médico. Y esto es todo por ahora, pórtense bien, hasta la próxima.